سلام به همه دوستان خوش اومدیم به کانال من تو این آموزش میخوام توضیح بدم چطور میتونیم یه عکس ترسناک بسازیم خب من دو تا عکس متفاوت دارم یکیش تقریبا معلومه خیلی گرم و قرمزه میخوام تبدیلش کنم به یه چیز ترسناک یه بگراندی هم اینجا دارم که یه راپل دست توی خونه و همچین ترسناک نیست ولی بعد یه بگوری این هم ترسناک ترش کرد و یه مقداری هم این سوژه و این بالا قرار بگیره and بعد برشش بزنم کاتش کنم رنگ ها رو با هم تلفیق کنم بگراند پشت و با رنگ بگراند جلو یا این سوژمون هماهنگش کنم و یه مقدار فضا رو ترسناکتر و مرموزترش کنم خب بریم تو کارش ببینیم چی کار رو کرد برای حرکت اول اگر از فوتوشاپ ورژن های جیتر استفاده میکنید که وقتی روی لایه هستید دیگه اون سلیک سابجکت یا ریمو بگراند براتون کار میکنه این دوتا که این گوش هست خب من سعی میکنم الان سلیک سابجکت رو استفاده کنم برای این کارم بعد میام اینجا مسکو کلیک میکنم و این سوژمون مسک میشه این قسمت پایینش رو بعد هم باید اضافه کنم خب الان با اون قسمت کاری ندارم با این تفاوت رنگی هم الان کاری ندارم فعلا میخوام این خط و این برش های روی موها رو این بدن رو درستش کنم بریم ببینیم چیکار باید کرد خب اگر جواب بده گاهی قاد فوتوشاپ جواب نمیده نمیدونم مشکل چیه گاهی قاد جواب نمیده مثل الان ببینید اصلا جواب نمید خیلی خوب مثل اینکه باید من دستی انجامش بدم یعنی باید سری این رو باید با همین قلم ترایی انجامش بدم این ریفان هیرم بزنم شاید کار کنه یه ذره بهتر شد ولی خوب نشد این گوشواره هم باید حذفش کنم چون کارکتر ترسناکی که ما میخوایم بسازیم گوشواره گوشش باشه همچین جالب به نظر نمیاد همه نیست با گوشواره همه این نیست درقل خب من بیام اینجا اصلا بالا مستی که کاینر اینو کلم میکنمش اسمارت آبجکت بعد هم تبدیلش میکنم به خود لایه میام اینجا این ریزمونو بر میدارم و خود کفا و دستی شروع میکنم به کار کردن چون فایده نره من بخوام به انتظار آقای فوتوشاپ بشینم بذارید بهتون نشون بدم من برنامه دارم که یعنی اینجوری میشه گفتش که در نظر دارم یک نوری از اینجا بیاد یا نور شیطانی یه مقدار نور حاله یا 
یا گلو لایت یا این نوره رفلکت شده خیلی خاص اینجا باشه اینجا ها تاریکه من با اینجا کاری ندارم اینجا هم یه مقداری نور خواهیم داشت و اینجا هم که تو دستش من یه چیزی خواهم کشید حالا کاریش میکنه اینجا رو ولی خب کلن پلن اینه میخوام یه همچی کاری با این عکس بکنم خب مرحله بعدی من باید این بکگراند رو که حالت آبی سبز ضرر به قرمز که این سوژمون هست تغییر بدم که یه مقداری فضا ترسناکتر و مرموزتر باشه گاهی اوقات بعضی ها از رنگ سبز و آبی ترسناک استفاده میکنن که اون بیشتر توی جنگل ها شاید جالب بشه ولی توی فضای داخلی خونه مثل یه همچین فضایی که الان داریم به نظر من یه مقدار رنگ قرمز تر باشه جالب تر میشه خب برای این کار من روی بگراند هم اینجا کلیک میکنم میام توی این منوی این پایین سالید کالر رو انتخاب میکنم رنگ و قرمز میذارم بعد ببینیم حالا کدوم اکی از این اوورلی ها مثلا جالب میشه این بد نمیشه این اوورلی خودش خوبه یه مقداری اینو کمش میکنم خیلی زیاده الان خب یکی دیگه باید بسازم میام دوباره اینجا یه سالید کالر اضافه میکنم با رنگ قرمز این بار اینجا من دابل کلیک میکنم تا وارد لایر استایل بشم و تو این نوایر کشویی که اینجا میبینید با این, با این تنظیمات کاری نشته باشید اینو دست نمیزنیم مثلا میام این اندر لاینگ لایر رو میگیریم میکشیم این بر تا یه همچین چیزی ببینید یه همچین فضایی بعد کلید آلت رو نگه هم داریم این رو از هم جدا میکنیم اوکی خب حالا ببینید حالا من اوکی میکنم ببینید این قبل این بعد ببینید اینجا چقدر نور قرمز شدیدتر و تأثیر گذارتری داریم یا مثلا این لامپی که اینجا سفید بوده دیگه نیست خیلی فضا سینمایی تر میشه ترس نکیشه مقداری به چشم میاد الان خب مرحله بعدی من میخوام یه مقدار این سبزهای توی این تصویر رو از بین ببرم توی صورت این کارکترمون و موها روی این دست های مقدار این سبز ها به نظر میاد دلچسب میسه میام اینجا کلیک میکنم و چنل میکس و میکسر رو انتخاب میکنم دکمه آزو نگم دارم و اینجا رو تصویر پذیری میزن روی لایه بعد میام گرین رو انتخاب میکنم ببینم چطور میشه بد نشد اینجا هم همینطور تا اینجا کار اوکیه یه مقدار این بلو رو من تغییر بدم تصویر خاص زیادی دیده نمیشه کنتراست که هیچی حالا یه مقدار میام توی رید اینجا رید مقداری بیشترش کنم یه مقدار این هم افضایش بدم کنتراست اوکیه خب کارمون اینجا تمام شد با این خب الان میخوام یه مقداری این چشما رو پاک کنم اینجا باید چشما سفید باشه این عدسی چشمی مشکل رو از بین ببرم خب من برای این کار راه خیلی ساده است یه مثل تمپو بر میدارم و توی چشم رو براش میکنم من یه بخشی از این مو هم اینجا پاکش میکنم چون بعد هم باید بکشمش اینجا مو اضافه کنم 
میام براش انتخاب میکنم اینجا یه لایه اضافه میکنم این بالا در واقع براش هم هم تنظیماتش نگاه کنم شیپ داینامیک رو میخوام با ترانسفر بعد اون کچکش میکنم چند تا خط بکشیم اینجا ببینیم چطور میشه بریم سراغ ایجاد نور و گلولایت در گوشه های عباد بدن روی دستا روی موها این گوشه ها روی این سرشونه ها و پشت لباس و یه مقداری هم اینجا بخواد اینکه من میخوام یه سری نور اینجا اضافه کنم بعد این تابش نوری که بالا اومده بالاخره روی بدن این کارکترمون باید یه جوره رفلکس کنم خب برای همین کار من میام اینجا بالای این چنل میکسه یه دونه کالر سالید کالر اضافه میکنم رنگ قرمز انتخاب میکنم آلتو نگم دارم تصویر پذیر رو میزم رو این لایه بعد میام تو این اوورلی ببینم که کدومشون شاید پاسخ بهتری بده فرقی نمیکنه در واقع همین نرمال رو میذاریم یه مقداری درصد رو کمترش میکنم خب کنترل آی یا کامند آی رو نگه میدارم یکم زوم میکنم روی همین مسکی که هستم براش انتخاب میکنم رنگمون باید سفید باشه یه مدار اپاسیتی رو من کم میکنم و همه چی اوکی فلان میانم اون گوشه رو یه مقداری براش میکنم اینم چطور میشه جای کار به نظر میاد بد نیست تو فکرم از این دهن رو یه مقداری بازش کنم که یه مقداری ترسناکتر نشون بده خودشو برای فکر میکنم چطور این کار بکنم که جالبتر و طبیعیتر در بیاد خب الان قصد دارم که این دهن رو از روی صورت هست کنم یه مقدار چونه رو بکشم بیاد پایین یه حالت ترسناک تری به خودش بگیره خب برای این کار من این لایه که اینجا دارم و تغییر رنگ و اینا رو ایجاد کردم و با هم که فلت میکنم همه رو سیلکت میکنم بعد کنترل ای رو میزنم این همشون با هم یکی شد حالا میام با کلید جی پت تولز رو انتخاب میکنم این بخش های از این اطراف لبو میگیرم از بخش دیگه صورت استفاده میکنم تا یه مقداری به نظر طبیعی تر بیاد هست شدن لب اینجا دارم سعی میکنم طبیعی بشه امیدوارم بشه اوکی بعد نیست حالا باید سعی کنم چونه رو جدا کنم برای این کار میام جا این حالا کنترل سی کنترل رو میزنم این چونه رو جدا میکنم اینجا اینجا قرارش میدم باشه میام اینجا پاپت بار پا میگیرم خب 
برای این صورت ترسناکی که طراحی کردیم تا اینجا من باید یه دهان ترسناکم طراحی کنم دیگه میشه توی گوگل سرچ کرد صورت ها یا حالت دهان های ترسناک رو بده کرد روی این عکس کار کرد ولی خب من هدفم اینه که کارو خودم درش بیارم خب ابزار برش هم انتخاب میکنم این ابزار لسو تول اوکی میام اینجا رو انتخاب میکنم حرکت میدم به این حالت فک طبق این حالت صورت میام اینجا اینجا هم برش میکنم خب حرفتا بگم فیدرم روی یک درصد بود خب روی این لایه که قرار دارم کنترل سی کنترل ویو میزنم از این پوست این صورت از این بخش کپی میگیرم خب میام حالا وقتی روی این لایه من هستم میام کرب رو انتخاب میکنم آلتو نگه هم دارم تأثیر پذیری و فقط روی این لایه برای من انجام بده یه مقدار میرید نمیکشم پایین اینجوری تیره بشه خب حالا این خطا که خوشم میمد خوب برشی زمین داری سافت نیست یا خیلی دقیقی نیست و میتونم بعدم فیکسش کنم حالا زیاد مهم نیست بعد میام اینجا روی این سفیدی که هستم همینجور حالتی که هستش براش مشکی رو انتخاب میکنم و میام یه بخش هایی که میخوام پوست صورت روی این تصویر مشخص بشه اینو براش میکنم جالب شد خوش آمد از ایده خوش آمد خیلی خوبه ولی خب اینجا هاشو پد یه مقدار سایه بدیم و یه مقدار تغییرات هنوز نیاز داره کار نهایی نشده هنوز کار این حالت رو لبی که من اینجا میخوام هنوز نهایی نشده خب برای حرکت بعدی باید این قسمت هایی که حالت پوسته که کشیده شده یه مقدار سایه ایجاد کنم براش یه مقدار طبیعی تر باشه خب برای این کار من میام اینجا یک کرو دیگه میسازم آلتو نگه دارم دوباره تصویر پذیر رو میزم رو لایمون بعد یه بار دیگه من اینو اینجوری سیاهش میکنم تیرش میکنم با کنترل آی برش میگردونم اون ماسکمون رو در واقع بعد براش برم دارم این دفعه براش سفید خب این مقدار رو اپسیتی کار میکنم ببینم کدوم میزن اپسیتی خوبه یه براش رو میکنم کچیک تر میکنم بعد بیام اینجا هاردنس فکر کنم 24 درصد خوب باشه حالا امتحانی بزنم اینجا ببینم چی میشه برای این قسمت پنجره گلو لایک درست کنم همچنین یه مقداری برای اینجا برای این کار من میام روی لایه آخری یا بالاترین لایه یک سالید کالر جدید ایجاد میکنم رنگش میکنم قرمز از توی این اوورلی سکرین انتخاب میکنم روی مسک سفیدمون کلیک میکنم با کنترل آی یا کمند آی بشکیش میکنم براش سفید رو ور میدارم یه مدار این براشمونو من بزرگش میکنم این 
اینجا باید نکمش کنم اینجا رو براش میزنم بکنم باید این ستینگ براشم رو اینجا خاموش کنم خب الان بهتر شد یه مقداری این بالا من نیاز دارم یه مقدارم اینجا ایجاد کنم همین فعلا برای گلولایت همین میزان کافیه برای حرکت بعدی من باید از یک چاقوی آشپس خونه برای یه مقدار فضا رو ترسان کردن استفاده کنم که میخوام چاقو بذارم اینجا ولی فقط تیغش احتیاج داریم به حال من از قبل یک چاقو بروی زدم بیارمش توی تصویر یه مقدار کچکش میکنم میچرخونم کچکتر بیاد اینجا ها قرار بگیره یه مقداری پهن ترش میکنم جاش خوبه به اینکه حالت دسته سوشمون یه مقداری نامناسبه من سعی میکنم که دیگه دسته را حذف کنم خب من جایگزین کردم اینجا لایمون رو تقییم دم به سمارت آبچکت بعد به لایه ریسایزش میکنم بعد با ایریز میام این بخش دسته رو که نمیخوام پاک میکنم یه مقداری هاردنس نیاز دارم برای طبیعی جلوه کردنش به رنگ قرمز من میام روی این لایه یه سالید کالر اضافه میکنم رنگش میکنم قرمز با نگه داشتن کلید آلت تأثیر پذیری میزم روی این چاقو اینجا دابل کلیک میکنم لایر استایل که باز شد این اندر لایرینگ لایر رو میکشم این ور بعد با نگه داشتن کلید از هم جداشون میکنم این رو خوبه تا اینجا برای تیره کردنش رو همین سالید کالر که هستم میام اینجا کرفز رو انتخاب میکنم دوباره تأثیر پذیر رو میذارم روی این لایه نایف بعد اینو کمش میکنم تا همین جا اوکی خب یک سالید کالر دیگه ایجاد میکنم این بالا رنگش همین جا خوبه حالا میام این پایین لباس کاراکتر ترسناک اونو یه مقداری اضافه کنم که خیلی کار راحتی میام جو روش کلیک میکنم اینجا من از این سلیکتمون استفاده میکنم دوباره میگرم دارم میکشم پایین میام اینجا و میبرم بالا همینجا بازش میکنم این سطل رنگمونو برم دارم و یه رنگ میکوبم اینجا تمام شد برم گرم اقب شکل میکنم همه چی تا اینجا کار اوکیه تا اینجا کار تقریبا میتونیم بگیم 90 درصد را رفتیم خب تو قدم بعدی من میخوام این فضای اتاق و این راپلا رو با کنتراس لباس سوژمون تقریبا میشه گفت برابر کنم چون الان ناهم آهنگه میام روی این بگراند هم کلیک میکنم این بالای این سالید کالری که قبلا ساختم یه سالید کالر مشکی ایجاد میکنم اینجا دوبل کلیک میکنم بعد روی underlying layer به جایی که بلک رو تغییر بدم این سفید رو تغییر میدم میکشم این سمت بعد با کلید آلت از هم جداشون میکنم یه مقدار بر میگردونم اینو اینجا تقریبا اوکیه اوکی میکنم یه مقدار روی این راپلا من احتیاج دارم که مقدار گلولایت یا همین تابش نوری ایجاد کنم اینجا بعد میام روی بالاترین لایه یه سالید کالر قرمز ایجاد میکنم دوباره میذارمش روی لایتن 
بعد روی مسک کلیک میکنم کنترل آی رو میزنم براش رو برمیدارم با رنگ سفید اپسیتی هم دوازه یه مقداری اینجا گلولایت ایجاد میکنم یه مقدارم این بالا اضافه تر یه ذره گلولایت هم اینجا روی این لبه ها میدم خوبه یه ذرم اینجا ایجاد میکنم یه ذرم روی این چاقو بعد اصلاحت میکنم چاقو بعد یه مقداری بلورتر بشه یه ذره محفظ بشه چون اینجا دسته یه ذره محفظ بعد لایه چاقو پیدا میکنم این لایه چاقو مونه میام توی فیلتر بلور کاشیم بلور فکر کنم دونیم خوبه یه مقداری بیشتر اوکی خب تا اینجا کار میشه گفت کارمون تموم شده کار خاصی نمونده یه مقداری پولیش شست لازم داشته بشه یه مقداری رنگ های اینجا بدن یه مقداری بیشتر بشه من هم لایه کارکترمون اینجا پیدا میکنم بعد